Okay, so before we start, uh, I'm sorry if we haven't met today because it is brown out. Alam nyo naman. Ah, kung hindi nyo alam, kasi nasira yung poste malapit dun sa second floor ng empty building kung saan dun nakakabit ang linya ng kuryente. Kaya naman, hindi tayo nakapagklase dahil uh, walang kuryente. Okay? So, instead of dahil uh, instead na wag tayo magklase, idadaan ko na lang sa uh, online video itong lecture natin for today. Actually, dapat laboratory work tayo eh. Okay, so let's start. So, this is the crossover cable na pinagawa ko sa inyo. Yung iba sa inyo, sinag ko ulit yung cables kung ayos yung mga lights ng crossover cables nyo and yung long enough para maikabit dun sa dalawang pieces. So, ito na yung dalawang desktops natin. Isa dyan ang client and isa yung server. So, syempre, ikakabit natin yung Ethernet cables na crossover sa magkabilang uh, Ethernet ports. So, it doesn't matter kung alin man yung ikabit sa kabila. As long as magkakabit naman silang dalawa. Okay? So, properly inserted dapat. Dyan sa kabila. Then, punta naman tayo dito sa other desktop PC para maano naman natin may kabit natin yung natitirang cable. Okay, so dapat makikita nyo may green light yan. Pareho sila. Do may orange na nagbiblink, it's fine. As long as dapat nakastatic si green light. Kasi yung orange na nagbiblink na yan, makawala din naman yan. Okay, ibig sabihin, nag, nagloloading pa kasi siya. Okay, so pag mag -ila, mag -ila, may ilaw yan, silang dalawa, ibig sabihin, may connection. Okay. Somehow, may connection. So, ito na yung Windows 7. Ito naman yung Windows Server 2008 R2. Yan. So, syempre, ang una natin gagawin is click natin yung start kay Windows Server. Type natin yung CMD. Okay, yan yung command prompt. Kasi, kailangan natin malaman ang IP address niya. Saka, mas validate din natin kung tama ba yung IP address. So, from the command prompt, uh, magta-type tayo ng IP config, then hit enter. Okay. So, yan. Ilalabas niya ang kanyang IP address. Yun nga lang, dito kung papasin nyo, ang IPv4 niya ay nagsisimula sa 169. Blank on default gateway, which is kindly wrong. Ayusin natin yan mamaya. So, ganun din sa Windows 7. Type din tayo sa search ng CMD. Then, mag-IP config din tayo para malaman naman natin ang IP address niya. Okay, so kung makikita nyo, parehas sila na ang IPv4 ay 169 nagsisimula, which is wrong. So, kailangan pa natin ayusin yan. So, ang gagawin natin, ho-hover natin dyan sa may, parang may no internet access. Yan. Magra-right click tayo. Then, select natin yung Open Network and Sharing Center. May lalabas na ganitong interface. Kailangan natin i-hover kay... Uh, local area connection or kailan dahil nga nakakable tayo eh. I-click natin siya. Pag lumabas na tong status ng LAN, uh, kailangan natin i-click yung properties. So, nandiyan yan sa baba, sa gilid. Okay, upon clicking that, makikita nyo tong mga connection. So, kailangan natin dyan i-uncheck ang um, sorry kung gayto yung screen ha. Shadow ko sa malapit sa monitor. I-uncheck yang IPv6. Tapos click natin si Internet Protocol version 4, then click properties. And then mag-assign tayo dito ng static IP address. Okay. So click natin yung use following IP address, lagyan natin sa IP address si server to ah ng 192.168.0.1 Okay. So, yan ang magiging address ng server. Pagka-click mo sa subnet na mas, matic na lang yan lalabas. Ang default gateway natin, ang lalagay naman natin ay 192.168.0.1. Sa default server, uh, ito naman yung ilalagay natin. So, mali pala yung sa default gateway natin. Instead na .0.1 yung dulo natin, .0.254. Yan ang gateway natin, ha? Hindi .0.1. Tapos yung DNS server, para siya na IP address niya. Okay, so take note lang yung mga IP address. Yan yung proper IP address para sa class C. Then, kuklose na natin yan. Gagawin natin yung the same thing 
kay Windows 7. Okay? Which is kay client. So, ganun din. Hover natin dyan. Right click. Then, open network and sharing center. Tapos, click natin dun sa local area connection. Then, click natin yung properties. Tapos, i-uncheck natin si IPv6. Click natin si IPv4. Then, click natin yung properties. Mag-a-assign din tayo dito ng static IP address. So, ang IP address naman na ilalagay natin kay client ay 192.168.0.2. Okay? Kasi sunod-sunod yan. Depende sa dami ng computers. Then, ang default gateway niya ay 168.0.1. Okay? So, kung ano yung IP address ni server, yun ang gagawin natin default gateway ni client para magkita sila. So, actually, sa preferred DNS, pareho lang sila ni server na .0.1 yung dulo. Okay? Then, close, close. Kung may lumabas man ng pop-ups na ganito, ang pipiliin nyo dyan is home network. Okay? So, ayan. So, actually, bakit nga ba natin, bakit tayo nag-assign ng, ano, static IP address? Hindi ba pwedeng obtained? Uh, that is to ensure na magkakaroon kayo ng connection, yung dalawang yan, na magkikita sila no matter what. Kasi ang mahirap sa assessment is pag hindi nagkita si client ng server, sobrang hirap, hindi alam, ito ang technique na hindi alam ng karamihan na hindi mo kailangan i-obtain eh. Okay? Kailangan talaga mag-assign ka ng static IP address. Okay? Yan lang ang tanging paraan para magkita yan mamaya. Okay. So, since pareho na silang nagkaroon ng bagong IP addresses, uh, check ulit natin sa CMD kung talaga bang nabago ang IP address nitong mga to. So, unayin natin sa Windows 7. Type ulit tayo ng code na IP config. Then, hit enter. So, makikita nyo dyan, IP v4 address niya is ayan na. So, try din natin kay Windows Server. Mag-IP config ulit tayo sa CMD. Okay. So, as you can see, nabago na talaga siya. Okay. So, ibig sabihin, success. Ngayon, ang kailangan na lang natin susunod na gagawin is gawin silang peer-to-peer. -peer. So, para gawin silang peer-to-peer, -peer, right-click mo si computer, choose properties, tapos, scroll down mo lang, meron dyang change settings. So, kiklik mo yan. Okay. Ngayon, kiklik mo yung change dyan na button. Dyan sa computer name, pwede mo yan palitan ng computer name. Actually, uh, pwede yan na uh, pangalan mo. Uh, sa akin, ang nilagay ko is yung pangalan ko na Beverly-PC. Yan. And then, uh, dati naka-domain yan, pero ikiklik natin yung work group. Then, kung ano yung nakasulat dyan sa work group, kung capital man siya, let it be. Okay? Then, magpa-prompt yan na mag-restart. Kasi kailangan, pag nag-change ko ng computer name, magre-restart ka. So, i-restart now nyo lang. Kaya natin mag-restart. So, ating client ng Windows 7. Ganyan din ang gagawin natin dito kay server. Okay. So, puntahan natin yung start. Right-click sa computer. Okay. And then, choose properties. Dun sa properties, i-click nyo yung change settings. Okay. Pagka-change ng settings, uh, palitan natin yung computer name niyan. Kasi kakaiba yung computer niya, di ba? Napakahaba. So, type lang natin na uh, server. Uh, Kinapitalize ko lang to. Pero pwede nyo naman, ano, kahit hindi. So, yung work group, ganun pa rin naman siya. Pag-click mo ng okay, magpo-prompt siya na mag-restart din. So, hayaan lang natin yung mag-restart pa rin. Okay. So, pag-restartin lang natin yung dalawa. Okay. So, ngayon nakapag-restart na si server. Siyempre, magko-control alt delete ka para makapag-login. So, ayan. Dapat alam mo yung password mo. Yung password natin na ginawa dati is SEHS at 2016. Okay, para makalagin tayo kay server. Kay Windows 7 naman, wala naman tayong password na nilagay dun eh. Kaya pagka-restart, tuloy-tuloy lang yung sa desktop. Okay. So, ayan. Okay. So, ang next na gagawin natin is, punta tayo sa control panel ni server, accessin natin, ah, pati kay 
client ng Windows 7. Punta tayo sa control panel niya. Ngayon, i-type natin sa search box yung word na firewall. Type lang natin. Firewall. Ngayon, para saan si firewall? Siya kasi yung, dahil naka-LAN tayo, may ports tayo na ginagamit, siya yung nagbablock ng connection. Kailangan natin i-turn off si firewall para ma magkita talaga itong dalawang to. Dahil pag hindi ito nagkita na ko, tapos ang pag e mo, bagsak ka. So, ayan. Click na lang natin si Windows Firewall. Kung makikita nyo dyan, naka-on ang state ni Windows Firewall. And then, sabi nyo din na nagbablock siya lahat ng connection. So, yan ang mahirap actually. Nagbablock talaga siya. So, click natin yung turn Windows Firewall on and off dyan sa may left side. Okay. Pagka-click dyan, uh, meron dyang option na may X, yung turn off firewall, which is not recommended nga naman, pero we should bypass that. Kailangan talaga natin i-turn off. Kung ilan man yung nandyan, i-turn off mo lang. Yan kasi dalawa silang ano, network settings, kaya dalawa yung turn off ko. Pero kung may tatlo, apat, dapat tatlo, apat din ang i-turn off mo. Lahat ng settings ng firewall, i-turn off mo talaga. So magpupula siya, indication na naka-off ang firewall mo. Pwede pa ng viruses, mga ganyan, but it's fine. Okay. So, ganito din ang gagawin natin sa Windows 7. Search natin sa search box yung word na firewall. So, naka-on din pa rin ang state, saka naka-block siya. So, click natin ulit yan sa gilid na turn firewall on or off. Then, kiklik na natin yung option na turn off firewall, which is not recommended nga. Pero gagawin pa rin natin dahil matigas ang ulo natin. Kasi gusto natin ensure na magkakaroon talaga sila ng connection. Okay. Click lang natin yung OK. There. So, pag ganyan yung sura, naka-off na yung firewall. Ngayon, pag naka-off na si, si firewall, uh, punta tayo kay CMD, kay Windows 7 na to. Uh, check lang natin ulit ang IP config. Kung nabago ba, hindi naman. Ganyan pa rin yung IP config na inistatic natin kanina. Same thing dito kay server. Puntahan natin si CMD. Okay, then mag-IP config din tayo dyan. Check natin, baka nabago kasi siya. Okay, so far, so good. Okay, ngayon, ano gagawin natin dyan? Magpiping ngayon tayo. Iyan ang IP address ni server, ha? That's 0.1. So, dito, mula kay client, ipiping natin si server. So, type natin yung word na ping, space, yung IP address ni server na 192.168.0.1. Then, hit enter. Ngayon, ang kailangan mo abangan is kung puro reply. So, ibig sabihin niyan, nagkikita sila. Nakikita ni client si server. That's approve. Okay yan. Ha? Ngayon, pag dito naman sa server, piping natin si client. Ping, IP address na 192.168.0.2. Yan yung IP address ni client eh. Pag hit mo ng enter, so, titanin na natin kung... Anong status na kanyang connection? So, yan. Puro reply din. Ibig sabihin, nagkikita silang dalawa. Yan ang rason. Ha? Yan ang sinasabi ko dapat na magkikita sila. Na dapat, gagawa ka ng peer-to-peer. -peer, at dapat, i-off mo talaga yung firewall niya. So, ang next na gagawin naman natin ay ang pag add ng Active Directory or pag install ng Active direct Directory sa Server Manager. Okay? So, ang kinlik natin dyan is yung nasa yung Server Manager na icon na malapit sa Start. So, ito lang natin. Lumabas itong server manager. Okay. So, ayang lumabas na server manager. Uh, actually, kiklik natin dyan yung nasa left side na roles. Kiklik tayo ng add roles. Uh, dyan sa portion na yan, click nyo lang yung next. And then, ang inyong i-add is yung active directory domain services. Yan. Next nyo lang yon the next, then, install. Okay. So, dyan, maghihintay lang tayo mag-install yung ating framework ng Active Directory Domain Services. Okay, so there. Pag na-install na siya, click lang natin yung close. Then, X lang natin itong server manager. Next, click natin yung start. Tapos, i-type natin dyan sa search box yung word na DC promo. So, yan. Click natin yung lumabas na DC promo. Okay. So, dyan sa Welcome to Active Directory Domain, Chuba, next, next mo lang yan. Dito, i-click mo tong Create New. 
Tapos, may ilalagay ka dito na networking.local. Protocol na yan. Kailangan kabisado nyo yan. Networking.local. So, kailangan natin yung pag-add niya ng networking.local. Nag-verify pa yan. Okay, then... Diyan sa portion na yan, kailangan mong piliin yung Windows Server 2008 R2 kasi yan yung OS na install natin. Then, mag-next lang tayo. Okay, click lang din yung next. Do you want to continue? Mag-click lang kayo ng yes. Kaya sa portion na yan, wala nang gagalawin. Leave it as is. Just click next. Sa password, magta-type ka dito ng password. So, ang advice ko sa inyo, kung ano yung password nung server na SEHS at 2016, yan na rin ang ilagay nyo na password dyan. Para hindi kayo nalilito. the next lang. Okay. So, ito na yung magra-write siya ng ano, ng domain services. Okay. So, hintayin lang natin matapos nyo yung pag-write ng domain services. Okay. So, magre-restart yan. So, just wait for it to restart. Hayaan lang natin yan. Give it as is. Okay, so nag-restart na yan. Applying computer settings na yun, lumalabas. So, just, let's just wait. Okay, so kapag nag-restart na, control alt delete ulit. Para may lagay natin yung password natin. Okay, once we're here in the desktop, still, uh, mag-add pa rin tayo ng ibang roles. Okay, click lang ulit si server manager icon malapit sa start. Okay, click yung expand natin yung rows pati yung active directory pati dyan sa folder na yan pati yung networking that local expand lang. Okay, sa so urong ko lang to. So, dapat, itong mga subfolders na yan, nandiyan yan sa loob ng networking.local. So, hindi naman kailangan kapasado nyo yan, but you need to verify at ma-check nyo na, okay, success yung pag a ko ng Active Directory. Okay, so, configuration naman tayo ng ating DNS. So, punta sa Administrative Tools, and then, punta kay DNS. Tapos, dahil natin, nalumabas itong DNS Manager. Okay, expand natin yung server. Tapos itong reverse lookup zone, right click yan. Then select new zone. Then, andito na tayo sa wizard. Next mo lang yan. Leave it as is. Click next. Okay, leave it as is. Click next. Make sure na dito sa uh, naka-IPV4 yon. Okay. Then, itatype lang natin yung ating IP address kanina na 192.168.0. Hanggang dun lang. Then, i-click nyo tong option na, ano, reverse lookup zone name. Yan. Tapos, click nyo lang yung next. Okay, pagdating dyan, next nyo lang yan. Then, finish. Okay, so pagka-finish natin, syempre, i-check natin. So, expand natin yung naka-reverse. Then, dyan sa portion na yan na white space, select nyo natin yung new pointer. Right-click yon And then, Then, itype lang natin dito yung buong IP address ng ating server. Yung 192.168.0. Dugtungan na natin ang 1. Then, lalagyan natin ang hostname yan. Pangalan natin yung server.networking.local. Okay, isa pa yan sa mga kailangan nyo kabisaduhin. Then, click OK. Then, right-click mo yung si server. Tapos, select mo yung launch NS lookup. Yan. So, dapat lalabas na sa parang CMD na andyan ang default server mo, server.networking.local, nandyan na rin yung IP address. Okay. So, ang next na gagawin na is magka-configure tayo ng DHCP. Click natin ulit sa server manager. Yung icon malapit sa start menu. Uh, Diyan, mag a ka ulit ng roles. Okay, apang-adding roles, mag-next ka lang. 
Then, pipiliin mo yung DHCP. Pag-check mo yan, then click mo yung next. Okay, next ka lang ulit. Okay, magpunta ka dito sa portion na to. So, wala ka namang gagawin dyan. Andiyan yung IP address, malapakita nyo lang dyan. Mag-next ka lang. Okay, pagdating dito, aayusin mo itong DNS server. Okay. Uh, the parent domain is still networking.local. Ito nga lang, papalitan mo siya ng IP address ng server na 192.168.0.1. Yan dapat ang ilalagay mo. And then, just click validate. So, kung valid yan na tama yan, lalabas yung caption na valid. Okay. So, okay na tayo kay DHCP. Next mo lang yan. Okay, wala na tayong gagalawin dyan. Just click next. Okay. Pagdating dito sa add or edit DHCP, i-click natin yung add na button. Nandiyan sa gilid. Sa right. Yan. Add. And then, ta-type muna dito yung scope name. Ang ilalagay natin sa scope name ay PC Networking. Yan. Tatandaan nyo yan ha. PC Networking. Pagdating sa starting IP address, ilalagay natin yung ating IP address na 192.168.0.1 and then ang ending natin is 192.168.0.254 ibig sabihin hanggang number 254 ang number of computers na meron na allowed sa kanya and then default gateway lagay din natin si default gateway actually ano lang naman yan 192.168 dot zero dot two five four kung ano yung ending mo kasi yun yun na yun ano okay so next mo lang yan pag na add na siya so lalilitaw na yan jan then click next okay pagdating dito idi disable mo ang DHCP six version six ha kailan ka disable yan okay then na next mo siya As is, yan tayo nga gawin, click next. Then, click mo na yung install. Okay. So, yan yung hihintayin natin. Okay. So, pag successful na yung installation, yan, to-close nyo lang. Okay. So, ang next naman na gagawin is yung pag-configure na installation ng file services. So, una, punta ka muna kay computer. Make sure na yung pangalawang partition mo, which is the drive D, is naka-format. Uh, so, dito kasi nag-partition tayo ng 50-50 sa drive C at drive D. Okay? Kasi may pagagamitan tayo nyan later. So, after siya ma-format na dyan, uh, pupunta tayo ulit sa, ah, uh, syempre, minimis muna natin yan, sa server manager. And then, mag a tayo ng roles. Mag-next lang tayo dyan. Ang i-add natin na role ay file services. Then, next. Next lang ulit. Tapos, ang i-add mo naman dyan ay file service resource manager sa windows search service. The next lang yan. Select mo yung data di mo. Yung pangalawang partition. And then, dito, mag-next ka lang. Select mo lang ulit si data di. Then, next. Then, uh, install. So, yan. Yan ang installation ng file services. Okay. So, pag natapos siya, syempre, click mo lang yung close. And then, pupunta ka sa pangalawang partition mo, which is the drive D. Okay? Gagawa ka ngayon dyan ng new folder. Kapangalanan mo as users. Okay? Then inside users, create another new folder, then name it as students. Okay? Then, dyan sa students na yan, right-click mo yan, then go to properties, uh, sa tab na sharing, yan, click mo yung advanced sharing, okay, check mo yung share this folder, tapos click mo yung permissions, yung everyone, i-remove mo, then mag a ka ulit, click advance, find new, ang ipa-find mo actually dyan is si domain users. Hanapin mo lang yung domain users. So, yan yun. Click mo and then hit enter. Or click OK. Ayan. Okay. Pag nandiyan na siya, click OK. Then, kailangan mo i-check yung full control. 
then apply, then okay. Then, uh, click mo yung caching. Tapos, select mo yung no files. Okay. Then, then close mo lang lahat. Okay, okay lang yon. Pupunta ka ngayon sa uh, start, then administrative tools. Sa select mo yung file service, uh, server resource manager. Pagdating mo doon, okay, then expand ka, click mo yung file services, create new files uh, screen, then browse mo yung students na folder, yan, click mo lang yung okay, tapos define custom properties, yan, and then check mo yung audio at executable, okay, then click okay, tapos yan, select mo yung save custom file screen, then okay, Tapos, mag-create ka na yan. Okay, so, nakakreate ka na ngayon ng file screen. So, yun. Yun, tatapos ang file services and file screen. Okay, so, ang next naman natin is yung creation ng organizational unit and user account. So, click start. From start, hover mo sa administrative tools. And then, from there, uh, select mo tong active domain. And computer, ano yata yan? Ah, active Directory Users and Computers. And then, pag nandito ka na, uh, e-expand mo lang itong nasa kaliwang side. Yung networking.local. Tapos, ayan, nandyan yan yung kanina natin tinignan sa networking.local. Nandyan pa rin sila. Actually, anim yan eh. Then, ang kailangan mong gawin is, i-right click mo si networking.local, then select mo yung new. Sa new, select mo yung organizational unit. Okay. Pagka-select mo yan, dito sa name, type mo yung uh, students. So, yan yung kinate natin folder kanina sa drive D. And students, then naka-check lang yung protect. Then, i-click mo lang yung okay. So, there. Makikita mo na nadagdag na sa users si students. Okay, then pwede na natin yan i-close or i-minimize. Punta ulit tayo sa the start. Administrative tools. Hanapin mo yung uh, group policy management. Yan, pag nandyan ka na, um, mag-expand ka dito sa may bandang left. So, yung may networking that local mo, expand mo yan. Tapos, click mo yung domain. Tapos, click uh, mo yung plus ni networking.local tapos hanapin mo yung students dyan, yung folder na students yung connect mo kanina so yan, i-right click mo then, select mo yung create GPO okay then, i-rename mo to under name ang ilalagay mo naman dyan is folder redirection of documents and desktop. Then, click mo lang yung okay. Okay, hence, after that, nasa group policy management ka pa rin. Makikita mo sa loob ng students yung folder redirection so, uh, click mo yan. May lalabas na itong console. I-X mo lang yan. Then, yung folder redirection na yan, right-click mo. Then, select edit. Okay, lalabas ka ngayon dito sa, ano, sa editor. 
So, dito sa may bandang left, mag expand ka ng... Okay, then expand mo si policies. Under policies, yung window settings, expand mo yan. Tapos, i-click mo tong folder direction. Ngayon, yung mga nandito sa right mo, uh, pipiliin mo dito, unang-una is yung desktop. Yung folder ng desktop, right-click mo lang yan. Then, select properties. Under properties, itong may sa loob ng target, papalitan natin itong nandyan. Okay, select natin yung basic there. And then, dun sa may, may type ka pa dito eh, sa type, folder, I think that is folder type. So, there, ang type mo dyan is uh, two forward slashes, server, and then isang forward slash, then yung students. So, kailangan i-highlight mo ngayon tong tinipe mo na link na yan, yung to forward slash server slash students. Okay, kasi gagamitin natin yan to check whether, yan, talagay natin yan dito sa search box. Paste lang natin dyan. So, ayan, pag lumitaw siya dun at nilita natin yung enter, dapat na diretsyo tayo sa folder ng students. Ibig sabihin, tama yung pagkakalink natin. Lepot ka dito sa settings. Click mo yung settings. There, under settings, uncheck mo yung grant. Then, click apply. Yes, yes mo lang yan. Then, uh, mag-okay ka lang. Then, do the same thing with documents and pictures. So, ganun lang din yung gagawin natin yan. Hence, after that, close natin yan. Punta tayo sa start. Under administrative tools. Select natin yung ito. Yan, active domain users and computers. Then, dito sa may left side, expand natin si networking.local. Then, expand natin si manage service accounts para makita natin yung folder na students. From there, i-right click natin siya. Then, select new. Then, let us select user. Okay. Under dyan, sa user, nalabas na itong new object user. So, pwede na tayong mag-type dito actually ng mga user accounts na idadagdag natin sa students. So, ganyan pa magdadagdag ka ng ano, user. Okay. Gamitin na natin si John, Michael, hmm, S. Bustamante. So, yan daw yung kunwari name ng student. Then, dun sa user logon name, i-abrevate na natin yung John Michael S. Gawin na lang natin J, which stands for John. Or small letters lang. S. Then, Bustamante. So, walang spaces yan. For small letters lang. J. S. Bustamante. Okay. Then, so, ayan na kanyang user log name. Siyempre, may proof suffix siya na at networking.local. Then, click na lang natin dito yung next. Upon clicking next, magpa-prompt yan na to put password and to confirm that same password. So, for, para hindi lang kayo malito, siyempre, sa password is kung ano yung password nyo nung unang ano pa lang, yung SEHS at 2016, so pwede nyo naman yung uh, gamitin. Ang check natin yung unang option, yung pangatlong option na password never expires, check natin yan. Ayan, type na dito yung password. Okay, so yan, nakarating na dyan sa users and computers yung account ni John Michael Bustaman. Okay, so of course, tapos na tayo dun sa, ah, medyo, medyo lang, tapos tayo dun sa may server part. Dito naman, pupuntahan natin si client, yung Windows 7 na PC natin. Ay, sorry, sinisinok. Okay, so mag-join na tayo ng client PC dun sa domain. Di ba kasi gumawa tayo ng account ni, J ni JS Bustamante. So, i-join na natin siya. Um, para ma-join siya, pupuntahan natin ngayon si, ano, si... Windows 7, o yung client PC natin. So, click start. 
under computer, right click, then select properties. So, ayan yung properties niya. Uh, kailangan natin mag-change ng settings dyan. Okay, so i-click natin si change settings. Okay, so makapunta tayo sa system properties, click change. Then, kanina, naka-work group tayo, di ba? Yung earlier part. So, magbabago tayo ng membership niyan. Okay, so click na natin si domain ay networking.local. Okay, then click na natin yung OK. Ngayon, pag lumabas ito, na naghanap siya ng name, uh, computer name daw, maglala maglagay daw ng computer name. So, supply natin yung username and password. Ang ilalagay natin ay administrator, small letters lahat. Then, sa password, I suggest na ang password na ilagay nyo ay the same SEHS as 2016 para hindi kayo nalimito. Then, click OK. Ngayon, pag nag-welcome na yon ibig sabihin, nakapasok na si client sa domain. Okay, connected na sila. Naka-establish na tayo ng connections. Okay, dyan, the usual na nagkakamali yung mga nag-assessment. Dahil, nagawa na yung steps, kaso, yan nga, hindi nakakapasok si client kay, ano, kay domain. Okay, so basta mag-welcome, okay na yan. Click natin yung okay. Magpa-prompt siya na mag-restart. Siyempre, tayaan na natin mag-restart yan. Ayan, mag-start now. Okay, magpapa-control-alt-delete siya para makalagon ka. Windows 7 yan, ha? Okay, so gayto na yung itsura. Client, PC, client na siya. Ngayon, ang kailangan mong gawin, Since nakapasok, ganyan kasi yan, pag nakapasok sa server, magkakaroon siya ng iba't ibang accounts. Depende kung ilan yung, at kung sino-sino yung accounts na ginawa natin dun sa server. So, mag actually, dyan tayo maglalagay ng sarili-sarili natin nating accounts. So, in this way, dahil may isa na tayong account na nakreate, si JS Bustamante, magsiswitch, magsiswitch user ngayon tayo. Okay. So, yan. Hence, after nyan, Iki-click niya yung other user. Ngayon, dyan niya ita-type yung kanyang username na, na JS Bustamante at saka yung password niya. Okay, pag-hit niya ng enter, expect natin na papasok ngayon siya dun sa, well, uh, settings ng computer ni JS Bustamante. Okay, once na makapasok siya, hintayin lang natin mag-loading lahat. Now to check whether si JS Buntamante nga ba talaga ay nakapasok at talagang may connection siya as the client. I-check natin to. Oh, so, makailangan makita natin yung pangalan niya dyan sa users. pag click natin yon Okay. Ano ba yung desktop? Right click natin, then select properties. Okay. Makikita natin yung location na slash slash servers the students slash js bustamante. Okay? Kung naalaan nyo, nyo sa file services natin, sinelect natin sila desktop, si documents, saka si pictures. So, yan, pare-pareho silang may location na double forward slash server slash students slash yung name ni js bustamante. Okay, so nasa last step na tayo ng ating server configuration. After na tayo makapag-login dun sa client PC ng account ni JS Bustamante, babalik naman tayo sa server para mag-configure ng NTFS permissions. Okay? So, let's start. So, balik ka sa server nito. Puntahan mo si Drive D kung saan nandun yung students na folder. Right click mo yon choose properties. Then, under security tab, choose advanced. Click mo yung change permissions. Uh, itong first checkbox, kaya uncheck mo. Then, may magpa-prompt yan, click mo yung add. Ngayon, i-click mo yung second to the last na user. Actually, silang dalawa. So, whichever comes first, then i-edit mo yon. Dito, sa apply to, select mo yung this folder only. 
and then click OK. Ganun din dito sa isa pang user. Click Edit, Apply to this folder only, and then click OK. Then another, uh, then apply, then another OK. So, sa paulat na OK. Then, sa paulat na OK, yung dami OK. Actually, hindi pa dyan yan nagtatapos. Dahil meron pa tayong uh, mga gagawin, like, mag a tayo ng isa pang student, tapos, from the server, magpapasa tayo ng file dun sa, either sa document, sa pictures, na folder o kaya sa desktop ni ng isa nating student account. Okay, so dapat makikita yun ni student doon. Or pwede rin naman na mula kay student, maglala, mag-save tayo ng file doon, dapat makikita ni server yun, na ito pala mga sinisave ni student. Okay, aside from that, magkakaroon pa ng remote desktop yan. Yung bang, di ba si server kasi yung pinaka-facilitator ng isang network. So, kung halimbawa, malayo ka dun sa server computer, anong gagawin mo para ma-access yung server? Nabawa, nasa 100, 400, 400? 100 floor yung server computer, tapos ikaw nasa first floor ka. Alam naman, tumakbo ka pataas sa, one, sa floor na 100. So, ang gagawin is magre-remote desktop, i-access lang si server gamit ang isang client PC, and then, parang na rin akong nag-ano talaga. Parang ang ginagamit ko na rin is yung server. Okay, so yun ang ituturo ko in actual. Ngayon, itong mga steps na to, kailangan nyo itong kabisaduhin, not only by mind, but ano, by your heart. Kasi sobrang maselan itong klase ng configurations na to. Napakaraming steps. Uh, ako mismo, nung nag-assessment ako, um, hin, ano eh, kinabisado ko siya, somehow, pero, gumamit talaga ako ng, ano, kodigo nun, as in, nilagay ko sa cellphone ko, yung, uh, yung videos, tapos yung, isa kong, kasama sa assessment, may, gumawa siya ng, parang isang file, PowerPoint yon ng mga steps. So, the, actually, na-execute naman namin ng maayos. Uh, ang technique lang dyan is kabisaduhin mo siya ng kabisaduhin. Gawin ang gawin. Anyway, gagawin talaga natin ang gagawin yan. Simula ngayon second quarter hanggang mag fourth quarter. Hanggang sa masanay kayo. At ultimo, yung pag next is alam nyo na kung ano yung gagawin. Sanayan lang talaga. Kung ako nga, na syempre mas may edad na ako sa inyo eh nakaya kong gawin yun in ano lang, 5 days kayo pa kaya na mas bata sa akin syempre mas marami kayong energy mas fresh pa yung minds nyo so uh, kaya nyo rin yan di hamak okay? so good luck at sana ay may natutunan kayo itong video na to ito na mismo ang sagot sa para makapasa ka ng NC2. Ito na yon maliban sa pagdi-disassembling, assembling, pag-format, tapos pag-cabling, mm, yung tipo bang ma-connect mo talaga si client sa ano, sa server, uh, yun talaga yung medyo mahirap. Actually, hindi nga siya dalawang pieces lang eh. May isa pa, netbook. Ayun, so si netbook din, kailangan nakasama siya sa ano eh, sa domain. Anyway, mabilis lang naman kay netbook eh, kung si client na i-join nga natin ng ano eh, maayos. So, pwede rin naman si netbook. Magpapalit lang tayo nun na ano, name, computer name niya, tapos i-join natin sa domain na networking.local. So, kailangan kabisado nyo rin talaga yung mga tinatype. Okay, and then, importante din yung peer-to-peer sa kapag disable ng firewall kasi yan yung mga techniques natin na pwedeng gawin para talaga magkita sila by all means sobrang hirap kasi pag di nagkita minsan ano maulit yung iba sa pagpo-format eh matagal mag-format actually mga 30 minutes ang pagpo-format matagal, matagal siya as in itong ang steps na to ng pagko-configure 
Kalahating araw yan. Ginagawa. Oo, matagal kasi talaga. Ayun. So, good luck and good night. Ciao!